和尚，醒醒吧，赶紧把梁官交出来。阿弥陀佛，交出梁官，你就到你的鬼庙里去，安安静静的念佛吧。念佛不一定要到庙里，心中有佛，随处可以修行。少啰嗦！梁坤到底在，还是不在？施主，杀戮蒙蔽你的双眼，即使是你要找的人就在你眼前，你也会视而不见。我看你是找打。
师傅，师傅。师傅，来。师傅，你还没走啊？<笑>徒弟不下山，哪有师傅先行之礼呀、啊？哎，<笑>师傅，你没走真是太好了干什么呀？我刚刚在练师傅教我的气功，你要随意打扰我的话，我很容易岔气啊。爱怎么说怎么说。哎，干什么？找有事儿啊？我是想问问你，师傅没有了，现在你怎么打算？你想下山吗？现在不是下山的时候。你之前不是一直吵着要下山吗？因为那个时候，我根本就不知道自己有几斤几两。那你现在知道自己几斤几两了？不知道。所以啊，我要把师傅教给我的功夫，好好的练好。到那个时候，我相信，我就知道了。难道，绝音大师，真让你把心放下了？什么意思？我是说，绝音大师之前不是老是说着，要把你的心放下，这样。你才不会老想着报仇吗？不可能，我永远都不会忘记我娘是怎么死的。啊，好险，好险，好险！哎呀，我，我，我是怕绝音大师真把你教成和尚了，那我下半辈子不就没指望了吗？安姑娘，这个时候，我知道，我知道现在不应该，嗯，谈论儿女私情，我是想，那。绝音大师要是不当你师傅了，谁来教你武功啊？难道你要去找何不了？怎么可能？师傅他已经把他的功夫，统统交给我了。是吗？什么时候的事儿啊？我怎么一点都不知道呢？接练功，我还去烧饭吧
人心险恶，处处都是考验。你只要记住，你执着什么，什么就会伤害你。比。杨坤，好久不见啊！我们见过吗？说，我们到底是在哪里见过？你们现在全都走了，我这货找谁搬去啊？不用找了，等我们查清楚货，再找也不迟。杜捕头，我们也算是兄弟，无冤无仇的，你为什么要找我的麻烦？我现在怀疑你们的货里夹杂有私货，私货、鸦片，给我搜！慢着，杜捕头，我这箱子里装的可是给英吉利国运送的瓷器，摔坏了一件，怕你们都赔不起。慢着，杜捕头，且慢。哎呦，安堂主啊，你可来了，我还真担心您不来呢。我接不接你的生意是一回事儿，但我也看不下去，有人故意找麻烦。杜捕头，看清楚了，这是海关道刚刚发下来的公文，你不用打开货柜。你应该知道这里面装的是什么东西了吧？海关道只属于朝廷管辖。这份公文远远高过你手上那份广州按察使司发的搜查令。韩堂主，孙某真是太佩服您了。我今天来此，也不全是为了你两肋插刀，实在是因为杜捕头无缘无故的抓了我汇丰堂的几个兄弟。到现在还不放人，我已经认购。杜捕头，我希望你今天给我个说法，你到底是什么时候放人呢、啊？安堂主，你这是什么意思？什么意思？欲加之罪，何患无辞？我汇丰堂一向是清清白白、光明磊落。杜捕头，你为何一直污蔑我们汇丰堂为走私货物护标？我从来没有污蔑过汇丰堂。这件事在没有查清楚之前，所有人都有嫌疑，包括你安堂主。希望我这已经回答了你的问题。你们还愣着干什么？还不给我搜！住手！杜捕头，你这是公然和海关道作对了。本人只听命于提刑按察使司，两位若有意见，直接让海关道与提刑按察使司联络。你，哎。Oh! <laughs> 
分啊！我是没不分。啊啊啊啊、不要把此事混为一谈，否则你会后悔的。好，我倒要看看今天谁会后悔。啊做起人肉生意了，安堂主，这是陷害，真的不关我的事儿、啊。哎，走走，我是问冤枉的呀。哎，来，来来来，好好，这边，来来，行，小心，没事了，没事了，没事了，这边还有，来，好，来，好，走，出来，嗯，小心，慢点啊，走吧，来来来来来，这边，来来来，好，行，来，小心，当心点，来，来，来，来，来，来，来。哎哎，姑娘，你还没有做笔录呢。你问别人吧，我着急，谢谢。
孙老板这么晚了，在这儿干什么呀？孙老板，我看这事儿跟你脱不了干系，你还是跟我回衙门一趟吧。师傅。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，你就留下来吧，留下来吧，师傅，留下来吧，师傅，留下来吧，你就，哎，师傅，师傅，您就留下来吧，师傅，您就留下来吧。强哥，几位大哥，你们都太客气了。师傅这个称呼，我实在是无法承受。哎，师傅，平时您也看到我们做苦力的那么艰苦，要是能得到师傅的指导。不仅干活能够轻松一些，以后也不会随便被人欺负呀。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，师傅，留下来，留下来。这边有杨成、四怪几位大哥，我相信他们一定会照顾好你们的，不会出什么事情的。杨成、四怪虽然对我们这些苦力照顾有加，可是他们能力有限呐，否则你也不用去蒙面救人呐。恳请师傅留下来教我们功夫，我们需要你啊，师傅。师傅，师傅，师傅留下来吧，留下来。大家的心意我都领了。其实，我是有些事情要去办呢。啊，师傅的事情就是我们的事情，您尽管吩咐，我们立马给您做。对，我们立马去做。师傅，您说吧，说吧，说吧，师傅，您说，您就说吧。我，我只是要去找一个人。找人？找人？找人？找人？找人？对呀，对呀，师傅，我要我来找。我们这么多人，我们找一天就胜过您找一个月。倘若师傅不愿教我们，那最起码您能教我们怎么使力，这也算功德一件呢，是不是？是啊，师傅，是啊，您就留下来吧。师傅，请收徒弟一拜。师傅，师傅，师傅，留下来吧，师傅，师傅，留下来吧，留下来吧，留下来吧，师傅，留下来吧，留下来吧，师傅，留下来吧，师傅，留
。少爷，啊，少爷，少爷，别闹了，别闹了！一天到晚吃饱了，吃饱了，什么烟都不见，带练功吗？武武林门派大联盟打上来了，要跟铁师傅算账。武林门派大联盟。都来了，你听说过吗？没有，二师弟，你见多识广，这你都没有听说过，一定不是什么正经组织，不用搭理他们啊！哎，赶紧走，赶紧走！不是不是不是真的武林门派大联盟，我的意思是说有很多门派联合起来打上门来了，有有有那个八极拳八卦掌、通背拳、断魂枪、五郎棍、洗衣拳，还有什么？我发现你是臭豆腐吃多了，你真的好事坏事分不清了，是不是？来了这么多门派，不正好我们哥几个？练一练，是是是是是是是。哎，阿水，宝芝林跟他们素无瓜葛，他们为什么前来闹事？哎呀，是王彪头带头组织的，他带了一群人，还打着武林同道讨伐铁桥三的旗号。不管他们，我们继续练功吧。是，继续练吧，继续练吧。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
成了。多欺少，犹如我们岭南武术界的威名。既然安堂主已经这么说了，那就请安堂主给我们讨个公道。走。杨坤，我们的账还没算呢。奶娘，这次你一定要帮我，这是我一辈子的幸福。我就是喜欢梁坤，我就想跟他在一起，我就想跟他在一起嘛。小姐呀，这世上哪有什么绝对的呀？要么你就好好的哭一场，哭累了再好好睡一觉啊。明天早上起来呀，就什么事儿都没有了。我不，我不嘛，除非你让我梦见我娘。我娘要是地下有知的话，她知道我爹这么对我，她肯定很生气的。奶娘，你刚刚才把你爹气走啊！听你说要和他断绝父女关系，我还真怕他承受不住啊。奶娘，就你对我好，你放我走吧。不行，嗯，这事儿行不通了啊！要么你一掌打死我，要么我死也不会让你离开的。
多谢安堂主慷慨解围。姐姐三，我不要你的道谢，也没想着帮你解什么围。你伤害了我女儿的心，辜负了她的感情，我一定要想办法帮她出这口气。安堂主，其实我一直在找机会跟安姑娘解释，可是她就是不给我这个机会。我可以作证。安堂主，行了，什么也别说了，拿去。安堂主，为何还要签生死状？刀剑无情，拳脚无眼，生死有命，输赢在天。不签这生死状，我没办法放开他。难道安堂主？真的要以性命相搏吗？那当然了，我就我们家青鸾这么一个女儿，我不可能眼睁睁的看着她受人欺负，还不出手。铁桥三，你要是真有本事，你就打赢了我，我摸摸鼻子回家好好的管教我们家女儿。你要是输了，你就必须得娶我们家青鸾，带她离开广州。我有没有拒绝接受的权利？我说铁桥三。你连试试的胆量都没有吗？我师傅绝对不是贪生怕死的人，那我不管，你们自己看着办。哎，铁桥三，如果你要是害怕输的话，就去我们汇丰堂门前跪向十二个时辰。你，还有你。小兰，三哥，啊，来坐。三哥，喝水。啊，哎，怎么样？找到灵儿没有？小姐根本就没有回佛山。啊，三哥，我才离开几天啊，怎么保知灵发生了这么多事？我听灵福成说。你跟安堂主签了什么生死状？嗯，你怎么不拒绝他呢？我拒绝了，显然人家根本不理我。这安宝，他也太霸道了吧！安堂主爱女心切，其实我可以理解的。他爱女心切，小姐怎么办啊？我跟安堂主比武，跟灵儿有关系吗？当然有关系了，三哥，你能打赢安宝吗？你想想，你要是输了的话，你是不是就得娶安青鸾，还要离开广州？那小姐，小姐算什么？不管怎么样，灵儿都是我最重要的人。那安姑娘呢？安姑娘也是意义非凡的朋友。如果那段时间没有她在能人寺陪我的话，也没有今天的铁桥三。三哥，只怕你已经喜欢上这个安姑娘，自己还不知道吧？赵老板，王兄，在下是来请罪的。请罪？王兄，你何罪之有啊？这六大门派最好的代表没有打败铁桥三，却因半路杀出我师傅这个程咬金。这件事情我已经知道了，王兄不必介怀。我反而觉得塞翁失马，焉知非福。赵兄何出此言、啊？安堂主贵为岭南第一高手，由他出手教训铁桥三，那岂不是扬你们汇丰堂的威望吗？还是赵老板有远见。坐下说，请。王兄，我就在想，这安堂主不会把码头这么大一块生意，说放下就放下吧？老实说，孙老板也问过我这个事，不过我师父只顾忙着我师妹的婚事，也够他烦的了
，以后汇丰堂的发展方向，我也一概不知。王大哥，嗯，你有没有想过自立门户啊？哎呀，师傅还健在，我怎么敢自立门户？再说了，自立门户哪有那么简单？说简单也简单，你想？这铁桥三都可以在广州横空出世，开一个宝芝林。王兄，你哪一点不如他呀？话又说回来，王大哥，你是汇丰堂安堂主的大弟子，就算你不自立门户，这汇丰堂迟早也要交到你的手。我就在想，难不成这安堂主会把汇丰堂一起交给铁桥三？你得好好想一想。嗯、师傅，徒儿有一事不解。说吧。您给铁桥三下了生死状，可这要是您真的在擂台上打死了铁桥三，您就不怕师妹跟您反目成仇吗？嗯，我什么时候说要打死他了？那您是？他要是真的能赢得了我，他就是英雄出少年，我们家青鸾配不上他。哎呀，师傅怎么可能输给一个毛头小子？他肯定打不过您。要真是这样，他一定要遵守自己的诺言，娶我们家青鸾离开广州。要是我真的能看到我们家青鸾呐、啊，嫁人了，那我心里这块石头啊。也就落地了。原来，师傅您早就全盘计划好了。其实啊，我今天看见铁桥三的气势，别说，我们家青鸾的眼光啊，还真好，能挑上这么一个好男人。哎，难怪呀、啊，他这么死心塌地的。谁知道这铁桥三给师妹灌了什么迷药？阿彪，我早就说过，什么事情都可以商量。唯独感情不行，拳头可以解决一切，但解决不了人心啊！阿彪，青鸾是你妹妹，啊，你就看在我的面子上，成全这两个孩子吧，啊！我不也是您孩子吗？孩子和女婿是两码事。阿彪，你是我最得意的弟子，亏待不了你。将来这汇丰堂，不就是你的吗？舒不舒服呀，奶娘？哦、啊，这边痒痒啊，这儿。哦、啊、哟、啊啊，这边这边。奶、啊、娘，你告诉我吧，你听到什么了？哎，看在你今天没有打我，还给我捶背的份上，就告诉你吧。哎老爷，他宅心仁厚，不是会把死挂在嘴边上的人。他呀，就是要给未来的女婿一个下马威，这样才能树立老丈人的地位风范呐。所以说，我爹果然不是想杀死铁桥三。嗯，爷，太好了，奶娘，你对我真好。嗯，虽然你还是不让我出去，但是你这样我已经很高兴了。奶娘，那你就好人做到底呗。你再帮我去打听打听，他们什么时候逼我？啊？啊嗯，奶娘，好吧。打探消息，总比你打我强。奶娘喝茶。乡亲父老，在下王彪，是汇丰堂安大侠座下大弟子。承蒙各位江湖朋友捧场，称我师父为岭南大侠。我师父虽然武功高强，但从不恃强凌弱，一直秉承公道
，行侠仗义，这是江湖上有口皆碑的。可最近这十三行码头不知道从哪里冒出来一个来历不明、名叫铁桥三的小子，他也不知道在哪儿学了一些三脚猫的功夫，多次口出狂言，向我师傅挑战。我师傅是一忍再忍。可他却得寸进尺，说我师傅是浪得虚名，招摇撞骗。住口！嗨，各位父老乡亲，在下林福成，铁桥三大侠座下大弟子。刚刚王彪说的那些话呢，大家全当他是林福成啊啊，王彪、啊。大家不要理他，你林福成，大家全当他是林家。找打是吧？嗯，哦，打就打，反正咱们两个都是大弟子，就先替师傅热热身吧。真希望你这货是铁打神掌，在下领教了。狄师傅
，真是后起之秀啊！阿某，像你这般年纪，可不是你的对手啊！前辈，客气了。师傅，师傅，师傅，师傅，哎哎哎，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，师傅，师傅，师傅，爹，您受累了，我给您擦擦。爹不怪你，女大不中留啊。阿彪，拿我的烟来。爹。跟阿老爷子说一声，就说我身体不适。是啊，等下的比赛啊，就不要再打了。哦哦哦，哎，啊，不打了？你害怕了？啊？为什么呀？啊？刚才我在台上跟安老爷子比武的时候，我觉得他后力不济，如果再这么打下去，对他身体有损。哎，师傅，他是安霸，你你这怎么了，师傅？哎，本来于家一姐不一姐，这场比赛我其实也不想打，都是你们撺掇我打的。师傅，你说这话我可就不爱听了。什么叫我们大家撺掇的？难道你忘了对面那个王彪有多嚣张啊？师傅，你要不接这个挑战说，他就让你在汇丰堂门口跪十二个时辰，欺人太甚了，是不是？哎，是啊，这给安老爷子下跪也是正常的，他毕竟是前辈嘛。师傅，你你为人不图虚名，弟子们都很佩服。但是这场比武，他根本就不是，不光是关乎面子的问题。王彪，王彪前五十三行码头。这，对对对，师傅，我们几个离开码头不是没饭吃，只是那个。是是是，这是我们不想让十三行码头变成他们运鸦片的通道，更不想让更多的鸦片卖给我们中国人。我先赶紧。哎呦，师傅，打，打，打，打呀，打呀，打，打杀。师傅，我看那个铁桥三的武功，翻来覆去的就那几招，全凭一身蛮力才便被你打倒。下一场你跟他比刀法，你的劈挂刀那是独步武林，绝对没有对手。更何况师兄，你要是觉得铁桥三这么好打败的话，你去打不就行了？行了行了，别吵了。哼，阿彪上去啊，他肯定不是这个铁桥三的对手。啊，要是输了，还不是丢我们汇丰堂的人。阿彪，拿我的刀去。我倒要看看这个铁桥三有几斤几两。师傅。李师傅，刚才拳脚上没分出胜负，咱们兵器上皆输赢吧。请安师傅赐教。以武会友，应点刀为止，但刀剑无眼，如果误伤你，莫怪老夫啊。
我们大家今天来，是来祭奠安堂叔的。哎，师傅，哎，师傅，师傅，师妹，师傅还躺在这儿呢。这里不需要你，你给我滚！我来拜祭一下就走。双方都已经签订了生死状。如果某一方得到了兵器，就可以杀死对方。多谢。既然敢接，我就敢打。还有，对付这种无名小卒，也用不着我师傅出手。哼，来吧。Come <laughs> on. 
先回去吧，铁桥三，难道你想当缩头乌龟吗？打得呀！说，你们不走，我走。来，师傅，你师傅，师傅。嘿，我打不过他。少爷，慢点，慢点。慢点咱广州第一，青冢龙一是日本第一，你慢用它，我去看看。你慢用啊，少爷。今日前来，是为了完成上回没有打完的决斗。我本无意与你相斗，还请先生回去吧。哼，铁桥三，今天如果你不跟我同款的打一场，我是绝对不会离开的。我师傅都说了不想跟你决斗，你没听见吗？哼，那就先拿你热热身了。就凭你还不够资格跟我师傅打
我没有想过要置谁于死地。刚才那个日本人，我只想让他知道，知难而退。哼！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈我是师傅的徒弟，师傅生前不愿与你交手，如今我也一样。你现在是瞧不起我？啊，我绝对没有这个意思，师叔。师傅生前曾经说过，人终有一死，难道一输一赢都对你这么重要吗？你不要开口闭口提你个臭师傅，那个老秃驴都快把你叫成和尚了。你要是拜我为师，我可以教你打遍天下的盖世武功。我再问你一句，你到底是拜不拜我为师？快跑！师爷，师爷，师爷！哎！啊！呀！ 
我费劲的口舌，你就是不跟我学，我今天就要你的命！你打死我，我也不会拜你为师的。喂，这个老和尚怎么回事？别人不想跟你打，你看不出来呀、啊？你脑子有毛病啊？你在宝芝林的地盘，你这么放肆干什么呀？我跟你说，你就是心术不正，你才应付了绝地和尚。现在可是在宝芝林的地盘，你信不信我们一起弄死你、啊？你、啊！哎，你连我们师傅的师傅都赢不了，你还让我师傅拜你为师，懂不懂什么叫师傅啊？就没见过这么大言不惭的人。我师傅见年纪大了，不愿意搭理。你说你一旦把年纪了，我师傅把你打伤之后，还得帮你拿药。你以为我这里的药不要钱的啊？对啊，就是这样。我师傅还是个商人。老家伙，真是越老越固执。这就是你千里迢迢找来的高手。朴殿义和青冢如一的确是出自武术世家。我不管什么武术世家不世家，我只知道他们没打赢，他们让铁桥参没有输掉。孙老板，这次的事儿的确是意外。意外？哼，的确是意外啊。现在铁桥三都成了民族英雄了，这还不意外啊？您别生气啊，我还认识很多武林高手，一定可以打败铁桥三的。哼，算了吧。为什么呀？因为你成事不足，败事有余。因为我对你十分的失望，孙老板，当初是你自愿参加这个局的，现在把责任都怨在我一个人身上。你以为我没有损失吗？我最大的损失，那就是我瞎了眼，我看错了人。我真后悔，我真后悔呀、啊！我怎么当初就帮你拿下了这个汇丰堂？怎么就帮你坐上了汇丰堂主的宝位？孙老板，你，你我怎么了？我怎么了？哼！别跟我你言你的，我算看透了你了。你就这点本事，算了，我还有事儿，恕不奉陪。哼！啊呸！来了。干什么？少爷，你干！两位先生，我以为我们之间的事情都已经了断了。铁师傅，今日前来并非是与你决斗，我们是来向你道谢的，同时也是向你道别的。上一次若不是您出手相救，我恐怕已经遭到那个老头的毒手。真是没有想到。你们中国武术界，真是藏龙卧虎。更重要的是，您让我明白，功夫最重要的并不是赢，而是在最危难的关头出手相助。两位不必客气，我只是实现了师傅教我的道理。啊，两位客气了。阿成，师傅有何交代？各取两瓶通洛固本酒跟养元益肾酒给两位。还是师傅想的周到。阿水。我这就去拿。二位不必客气，你们远道而来，都是客人。我的徒弟是宝芝林的少东家，家里有很多药酒。这次我与二位不打不相识，希望这些你们能够收下。二位，这两瓶酒分别都有提升精气神、祛风散寒以及修补跌打损伤的功效，还望二位能够笑纳。这。这怎么好意思呢？不必客气。啊，铁师傅，诸位，谢谢你们的盛情。铁师傅，希望还有机会向您切磋武艺。好，咱们后会有期。告辞。
哎，我去关门。哎呀，哎，这，小姐。回来就好，白娘，你去早点歇息吧。哎爹，哎呀，两妇女终归是两妇女，一家人和和气气的，多好啊！师妹，你终于回来了。你带那两个外国武士来挑衅，到底什么意思？还用问吗？为师傅报仇啊！报仇？结果呢？再说了，就算他们打败了铁桥三，那叫报仇吗？他们跟我爹有什么关系啊？你现在是在责怪我多此一举，是不是？对，就是这个意思。当初要不是我答应师傅不去官府举报梁坤，今天会是这样吗？你太卑鄙了！我卑鄙？你呢？你每天在他身边，你怎么不动手啊？我还没有准备好。我看你是舍不得，那你就等好了。等到我下手的那一天，你就会知道，我到底是舍不得，还是没有准备好。到时候，我会让他连求救的机会都没有。那你告诉我，你什么时候动手？你不用管。那是铁砂掌，铁砂掌，这铁砂掌啊，招式是厉害。看来我师弟的武功又进步不小啊。他是你师弟，那么他也是和尚啊。嗯，你是不是有点缺心眼啊？和尚的师弟当然是和尚了，我师弟就是个和尚，法号悟音。我俩自小在南少林出家。悟音这个人呐，对修佛是丝毫不感兴趣，却对武学是十分的沉迷。十八般武艺，七十二般绝学，他全都想学，全都想练。结果呢，来，落得个学而不精的下场。悟音这个人呐，好高骛远，内力却远不如我。每逢武学比试，他必然败给我，因此他当然不服气了。所以啊。他出招就越发的狠毒，丝毫不讲情面，即使伤了他自己，也在所不惜。武音在后来的比试中啊，使用的自制的暗器，掌门将他逐出了少林。
他还俗以后就叫喝不了。他还仍然到处拜师学艺，每逢有所长进，必然再度回山找我比试。就这样啊，我们俩就过了这么多年。哎，哦，这个喝不了也太狠了。不要小看这仇恨的力量，只是。但凡仇恨者，必先自毁。哎，你你进去说呀！我不敢，你平常胆不是挺大的吗？你去说吧。你是大师兄啊！你不是怎么老说这个呀？我师兄怎么大师兄？你谁进去？我进去。你们都进来吧。别鬼鬼祟祟的，就是老糊涂。大师兄，哎哎，师师傅，打扰了。师傅，有什么话就直说吧。哎，师傅，两天以后，你是不是真的要跟何不了动手啊？说过的话能退吗？可是，他是师公的师弟啊。我接受他的挑战，不是想打赢他，而是想让他放下执着。什么意思啊？他心里一直执着“天下第一”这个称号，就是这个称号，他四处找人比武，很多时候很可能害得他人妻离子散。哎，师傅师傅，我们的意思呢，不担心你让他放下什么，我们最担心的是你能不能打赢他。说实话，我也不清楚，只能尽力。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，保佑叔，保佑叔，保佑叔。师傅，我们也不打扰你了，我们就先走了。走走走走，保佑保佑保佑保佑保佑保佑。走，师傅，我们先走了啊。难得你打坐没有睡着，说说你刚才看见了什么？我刚才看见一堆乱飞的蝴蝶，还有开着五颜六色的花。嗯，师傅，我是不是疯了？<笑>你没有疯，你只是心脉紊乱，看到了幻象。我这样子继续练气功心法的话，我不是知道有一天会疯的。你要不继续练下去，你才真的会疯。阿坤，你要记住，气功心法最终目的就是要让你的心不为外界所动。如果你的心不被外界所动，那么你的对手纵然有千变万化的招式，最后也只是一招。如果你的心绪纷乱，那么你的对手纵然是使出一招，在你的眼里，也是千万种不同的招式，令你应接不暇。哎，阿坤呐，你只要记住一件事情：呼吸是一个学武之人的根本。一个武学高深修炼之人，只要他能够练到上下气息交通相融、阴阳调和，那么他的功力就会倍增。到那时，你即便使出最蹩脚的功夫，也没有任何人可以打得赢你。嗯
<laughs> Bien, pa. <laughs>羊城四怪少一怪，还有一怪呢。少仓库呢？少仓库？哎，你们干嘛呀、啊？神经兮兮的，怎么不说话呀？说什么？哎、说师傅能不能赢啊？悬，很悬，非常悬、嗯。师傅身经百战，可是每次也不像这次这么没有把握呀，还玩上闭关修炼了。这是心里没底呀、啊！嗯，哎，白嘉林，嗯，你家这药王菩萨他灵不灵啊？要说药王菩萨不灵吧，是对菩萨的不敬。可是呢，他又给我家赚了很多钱。可是要说他很灵呢，我爹娘在回福建老家的时候是求过平安的，可是三年了还是没有消息。哎，不讨论这个了，信则有，不信则无。反正大家都很无聊。要不，赌一把，赌什么？赌师傅能不能赢？怎么赌？嗯，这样，押一赔三，我赌师傅输，你们谁跟？哎，你们别瞪着我呀！谁跟呢？干嘛呢？兰儿姑娘，干嘛呢？啊，我们在赌师傅能赢还是输。你多大了？十九。有无聊不无聊？嗯，知我心者为我心忧，不知我者为我何求啊！幼稚。看看看看看看，小兰姑娘误会我了吧？你看，她不懂我就算了，你们也不懂我呀！你们平平口口声声管我叫败家林，我今天好不容易想败自家，是吧？你想我输了，师傅是不是就能赢了？看来你们都不懂我。哎呀，师傅惨了。哎，起来活动活动吧！哎，等等等等等，本门有个规矩，就是同门之间不可以自相残杀，否则天打五雷轰。哦，哎呀，快跑！嗯，打打打打打打打死！打，往死里打！什么玩意儿？这个，打死他！你一定要赢，因为我要拿你的命来祭我爹。我会有。为了满足你报仇的心愿我想请问一下，铁桥三铁师傅是不是要跟人比武啊？是啊，大家都在等着进去看热闹呢。谢谢你啊。兰儿姑娘，我一直在想，师傅当时怎么都不愿意跟青冢龙一和朴天野动手，你说这次他为什么那么紧张的备战，他跟何不了的对战呢？我就在想。师傅是不是真的怕了何不了啊？哎，我说你瞎说什么呀？嗯，三哥，这哪是怕呀？他是他是想有个万全的准备。哼，就你聪明。我不害怕他的武功。三哥，师傅，我从来没有想过要赢他，没有想过要赢他，这场比赛就没有输赢。嗯，师傅，你现在怎么说话，我越来越听不明白啊。三哥的意思是说
，他不想伤害任何人。哦，阿成，不管这场比赛结果如何，都不能难为何师叔。师傅放心，我也打不过他，难为他干嘛呀？时间差不多了，我们走吧。师傅请。哎，你们俩来来来来来来来。好啊！有这么多人在做见证，我今天定要打到铁桥三跪在地上，喊着求我做师傅。喂，你别吹牛了，我跟你说，你怎么能这样啊？啊！吹牛啊！这是不好之理，我跟你说，就是。双行拳，你这不是瞧不起我吗？你把绝音教你的功夫，统统给我使出来！师傅没有教我什么武功，他只教我呼吸图呢。哼，连呼吸都让别人教，我看绝音真是收了一个傻徒弟。光凭这一点，你就应该被抹为师。休想！仁爱的心，才是天下无敌。我明白了，我输给你的是我的心。我不配做你的师傅。输赢了。
不关你的事。哼，杜捕头想干什么？怎么会不关我的事呢？要干嘛？嗯般掩护，你竟然对他痛下杀手！你这话什么意思？要不是杜捕头知情不报，你以为就凭你能活到今天吗？杜捕头是怎么都没想到，他今日竟然会惨死在你的手上。就算你是史斯大人，也不应该在这里信口开河。你这个狗官，玷污了灵儿，杀害杜捕头。在我面前，大放厥词，大胆刁民，口出狂言。今天在场十数名衙役亲眼看见，就是你杀了杜捕头，你还有什么好狡辩的？来人，将杀人凶犯梁坤给我押回大牢。这这。Mm-hmm. <laughs> 
瓶子，瓶子，时间到了。找我干什么？我是英吉利拳皇，而你将会是我的手下败将。
九三，站起来！铁九三，站起来！铁九三，站起来！铁九三，站起来！铁九三，站起来！铁九三，站起来！铁九三，站起来！铁九三，站起来！不立书了，嗯，那大人，请您过去一趟。启禀大人，罪犯带到。罪犯铁桥三见了总督大人，还不下跪？杀人凶犯，姓名、籍贯
。小人原名梁坤，广东南海县人。杀人凶犯梁坤，你是否承认，自己就是杀害杜捕头的真正凶手？小民没有杀杜捕头，所有的指控都是诬陷、捏造事实。大胆梁坤，犯罪事实清楚，难道非要等到大刑之后？你才肯招认？魏大人明鉴，杀害杜捕头的是顾英，是王彪。梁坤，即便你巧舌如簧，也难言你犯罪的事实。顾英，上前说话。报告总督大人，当日小的确实跟王彪在一起，但不是在城南驿站。而是在妓院。哦，是吗？是。梁坤，如此证据确凿，你还敢不认？喂。公堂之上，岂能容你撒野？给我拿下！我有证据证明杜捕头是被谁杀的。住手！退下！证人，上前说话。公堂之上，为何不跪？快跪下！这里是公堂。证人姓名奇观，小女子姓安，名青鸾，家住广州汇丰堂。安姑娘，你擅闯提刑按察使司大堂，已经触犯了大清的律法。若证言有半句虚假。必将受到律法的严惩，你可清楚？小女子清楚。若所言非实，甘愿受罚。安姑娘，你刚才说，你有是谁杀死杜捕头的证据，你是如何得知的？当天是我爹七七的忌日，正好看见我师兄王彪急着出门。我想弄清楚，到底他有什么事情比我爹的忌日还重要。于是我就尾随着师兄，来到了城南驿站还想问你呢？杜捕头不去查案，一早来到这个破亭子等谁呀、啊？顾大人，我在哪儿用不着你管吧？你说呢？要干嘛？嗯所说的可是实情，回大人，当然不是。我刚刚说过了，当日我去妓院了。你骗人，魏大人
，我相信顾英和王彪都是受那大人指使，才敢杀人灭口。大胆！公堂之上，岂容你个黄毛丫头诬陷本官？若无证据，我岂敢乱说？这本账本，就是在杜捕头最后一口气的时候交给我的。杜捕头，杜捕头，杜捕头。把这个交给铁。当时你在现场，我怎么不知道？你正在跟他们交手。你胡说！我没有胡说，看看就知道了。现在大家可以当场把里面的内容看一看。安姑娘，请把账本送过来。总督大人，这安青鸾分明就是来转移焦点的，别忘了。我们今天主审的，可是梁坤杀害杜飞一案。<笑>我知道，我只是，只是好奇吗？哈哈哈哈哈哈铁桥三，你可知道这账本的来历呀、啊？我不知道，但是我知道，杜捕头最近一直在查那大人和行商的罪证，他还告诉小的，要把这些罪证交给我，好交给总督大人。作为查办那大人的罪证，我以为这次他约我见面时，就是要把这些罪证都交给小明。那大人，你可有耳闻？杜捕头正在调查女行商勾结一事啊。从来不知。本官为官，一向清正廉洁，从来没有做过贪赃枉法之事。依本官所见，很有可能是杜飞企图和梁坤勾结，陷害本官。是不是也有可能，你想阻止杜捕头揭发此事，所以你对他痛下了杀手？总督大人，你现在是在怀疑本官喽？<笑>我只是就事论事，把所有的可能性都提出来。不过，由于新物证的出现，确实使得这个事情又有了新的疑点。嗯，<笑>巡抚大人。您怎么看？应暂停审讯，待厘清线索之后，择日再审。嗯，我完全赞同巡抚大人的意见。不过，巡抚大人，今天的主审官是那大人，咱们还得听听那大人是怎么说的。那大人，你觉得这个案子？还能继续审下去？嗯？东正，你是不是被裁判出来了？是是是是是是是是是这是怎么回事啊？啊！哎，出来了，出来了！哎，出来了，出来了！哎，别吵了，别吵了啊！安静，安静！师妹，里面怎么样了？哎，出来了！怎么样啊？安姑娘，师妹。里面怎么样？怎么样？他就是王彪。啊？什么意思啊？抓起来！放开我！抓起来！放下！别动！别动！放开我！我们怀疑你跟杜捕头的死有关，跟我们走！抓起来！出卖我！对，抓起来！我是你师兄，你出卖我！哎呀！大头，走！师妹，师妹，你为什么出卖我？走！师妹。师妹，太好了！哎，怎么样这样？哎呀，放开我！师妹，为什么出卖我？抓得好！
。哎，别别别，别别别别找了啊！哎，师妹，怎么样？我刚刚已经交出了新的证据。铁桥三已经被还押了。只要证明王彪和顾英是凶手，师傅就可以释放了。哎，现在有了新的证据，可以证明我师傅铁桥三，他不是杀人凶手。好，好。